ছোট্ট একটা বিরতির পর বিরতির সময় আমাদের আজানও ছিল বিজ্ঞাপন বিরতিও ছিল ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে এখন কথা বলার চেষ্টা করব বিজ্ঞাপন বিরতির পূর্বে আমরা আমাদের হাতে কয়েকটা প্রশ্ন ছিল এই প্রশ্নগুলো উত্তর দেওয়ার পর আমরা ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে যারা আমাদেরকে ফোন করতেছেন বা করবেন তাদের সাথে ইনশাল্লাহ কথা বলার চেষ্টা করব তো ভাই বোনেরা চলুন আমরা হুজুরের কাছে জেনে নেই প্রশ্নগুলোর ইনশাল্লাহ উত্তর তো হুজুর বিরতির পূর্বে আমরা আমাদের দু তিনটা প্রশ্ন জমা হয়ে আসছে এর মধ্যে এক একটা প্রশ্ন ছিল এক বোন রুজ রোজার ফরে যে উনি উমরাতে যাবেন তো উনার এখন কিছু সেভিং ছিল এই রকম যে সেভ করেছিলেন উমরার জন্য টাকাগুলো লাগাবেন তো এখন আবার খরচ হয়ে গেছে ওই টাকাগুলো কি খরচ যেগুলো ওগুলো কি দিয়ে দিতে পারবেন নাকি জি বোন আপনি যে টাকা আপনি জোগাড় করেছেন বা জমা করেছেন এই টাকা তো আপনার যে কোনো জরুরত আপনার ইচ্ছা ছিল হয়তো ভালো একটি কাজ করবেন উমরা করবেন ইতিমধ্যে যদি আপনার স্বামীর অথবা আপনার কোনো ঋণ হয়ে যায় বা ঋণ আদায় করে দেন তাহলে কোনো গুণা নয় হয়তো পরবর্তীতে উমরার টাকা জোগাড় করে আপনারা উমরায় যাইতে পারবেন এখানে আপনার উমরার জন্য যে টাকা আপনি জমা করেছিলেন এই টাকা দিয়ে যদি আপনারই ঋণ দেন অথবা আপনার স্বামীর ঋণ আদায় করেন বা অন্য কোনো কাজে লাগান কাজে লাগানো কোনো গুণার কাজ নয় হয়তো যদি উমরার পূর্বে টেকা জোগাড় করতে পারেন তাহলে তো ভালো হলো আর না হলে হয়তো একটু লেইটে উমরায় যাইতে পারবেন এখানে কোনো গুণার কিছুই নেই আর এক পায়ের প্রশ্ন ছিল যে মান্থলি ইনস্টলমেন্টের টাকা উনি পে করেন যা কিছু রোগ বিল দিয়ে থাকেন তো এক্ষেত্রে যে ওনার যে টাকাগুলো বা এগুলো কি জাকাত আসতে পারে জি ভাই আপনার মান্থলি ইনস্টলমেন্ট যেটা যে ঋণের একটি পরিমাণ আছে প্রথমত আমাদের শরীয়তের নিয়ম হলো যে কোনো মানুষের যদি ঋণ থাকে এবং সম্পদ থাকে তাহলে সম্পদ থেকে ঋণকে বাদ দিয়ে যদি তার জাহাত আসে অথবা যত জাহাত আসে তার জাহাত দিবেন কিন্তু আমরা এই দেশও যেহেতু ইনস্টলমেন্ট বা ওই যে গরের মর্গেজ বা বিভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্যের এটা এগুলি লং প্রসেস এটার যদি আমরা হিসাবে ধরি তাহলে দেখা যাবে বড় বড় মিলিয়নার মানুষ তাদের জাহাত আসে না আসে না এই ক্ষেত্রে আমরা মানুষের ফায়দার জন্য বা যাহাতে শরীয়ত ক্লিয়ার থাকে এই জন্য উচিত আপনার উপস্থিতে যা রয়েছে যদি ঋণ আদায় করে দেন এর ফলে আপনার যতটুকু বাকি থাকে এর উপরে যা হাত দিয়ে দিবেন আর ইনস্টলমেন্ট তো আপনার চলতে থাকবে ইনশাল্লাহ আর এক বোনের প্রশ্ন ছিল এরকম যে রমদানের আগে রোজার আগে আমরা যে সোয়েটার রোজা রাখি বা রোজার পরে যে সোয়েটার রোজা রাখি এ বিষয়ে একটু বলা যায় এখানে একটি জিনিস সব আমরা সবাই মনে রাখা উচিত রোজার এক এক দেশে এক একটি পরিভাষা থাকে কোনো এলাকায় পরিভাষা আছে যে রোজার আগে কিছু রোজা রাখা রোজার বাদে কিছু রোজা রাখা এটার কিন্তু শরীয়তের একটি বৃত্তি আছে যেমন আমরা রোজার আগের রোজা বলতে বলি যে শাহবানের যে আমরা রোজাগুলা রাখি এইগুলা রোজার আগের রোজা আল্লাহ রসুল রোজা রাখে যে শাহবান মাসে যে আমরা রোজাগুলা রাখি রমজানের পরের রোজা হচ্ছে রমজানের পরে শাওয়াল মাস আসে এই মাসের ছয়টি রোজা আল্লাহ রসুল বলেছেন যে কোনো মানুষ যদি রমজানের রোজা রাখে এরপরে শাওয়ালের ছয়টি রোজা রাখে তাহলে আল্লাহ তালা সমস্ত বৎসর রোজা রাখার সোয়াব দিয়ে দেন এই হচ্ছে দুইটি এবং এই দুইটি শরীয়তের বৃত্তি আছে এবং এগুলো সুন্নত আরেকটি পরিভাষা আছে যেমন রোজা রোজাকে আর আগ্রাইয়া আনা কেউ কেউ বলেন যে রোজা যে দিন আরম্ভ হলো এর এক দুই দিন আগ থেকে তিনি রোজা রাখা আরম্ভ করলেন এটা সম্পূর্ণ নিষেধ এবং না যাই এটা এটা কোনো দিনও যাই নাই সন্দেহের দিন অথবা আগ্রহ রোজা রাখা এইগুলা এটা যাইজ নয় এটা করবেন না যেমন মনে করুন আমরা আশা করতেছি আগামী সোমবারে রমজান শরীফ আরম্ভ হবে আপনি রবিবারে বা শনিবার থেকে রোজা রাখা আরম্ভ করলেন যে রোজাকে একটু ওয়েলকাম জানানো এটা কোনো যাইজ নয় রোজার আগের রোজা বলতে শাহবান মাসের রোজা যেমন শাহবান মাসে আল্লাহ রসুল বেশি বেশি রোজা রাখতেন শাহবানের প্রথম দিকে বা বাদেও যদি শক্তি থাকে তাহলে রোজা রাখতে পারেন আর ফরের রোজা বলতে হচ্ছে শাওয়াল মাসের যে ছয়টি রোজা 
যে ছয় রোজা রাখলে আল্লাহ রসুল বলেছেন সমস্ত বৎসর রোজা রাখার সব আল্লাহ তালা দিয়ে দিবেন এই দুইটি রমজানের আগে এবং পরের রোজা দেখি আমাদের সাথে ফোনে কে রয়েছেন ইনশাল্লাহ তারপরে আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কলার হ্যালো আলাইকুম আসসালাম হ্যালো জি ভাই আমরা আপনাকে শুনতে পাচ্ছি ইনশাল্লাহ আপনি প্রশ্নটা করুন আচ্ছা ভাইয়া আমার নামাজের ব্যাপারে একটু প্রশ্ন করতে পারি জি করতে পারেন एक्चुअली আমার এই পিঠে কিছুদিন পূর্বে একটা অপারেশন হয়েছে জি ছোট একটা অপারেশন হয়েছে তো এখন আনফরচুনেটলি আমার ফরজ গোসলের প্রয়োজন হয়ে গেছে তো এখন ডাক্তাররা বলছে যে এখানে গোসল করা যাবে না গোসল করলে পাটি টোকলে প্রবলেম হবে তো আমি এখন কি করতে পারি দয়া করে যদি একটু বলেন জাযাকাল্লাহ ভাই আপনি অনুষ্ঠানটা দেখতে থাকুন ইনশাআল্লাহ হুজুর উত্তর দিবেন নেক্সট কলার আসসালামু আলাইকুম কলার আপনি টিভি ফলো করতেছেন আপনার টিভির ভলিউমের ভলিউমটা কমিয়ে দিন আমাদের সাথে ফোনে কথা বলুন কলার কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন টিভি সাউন্ডটা কমিয়ে দিতে হবে নেক্সট কলার আমরা কলারকে হারিয়ে ফেলছি ইনশাল্লাহ আমরা এই প্রশ্নটা উত্তর দিই ইনশাল্লাহ কলারের কাছে চলে যাওয়ার চেষ্টা করব ভাই যে প্রশ্নটা করেছিলেন ওরা ব্যাক অপারেশন হয়েছে তারপরে গোসলের দরকার হয়ে গেছে ফরজ এখন কী করবেন ডাক্তাররা নিষেধ করেছে জি ভাই এটা অত্যন্ত সহজ বিষয় আল্লাহ তালা আমাদের শরীয়তকে আমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন বন্দাদের জন্য প্রথমত এখানে দুইটি ব্যবস্থা থাকতে পারে একটি হলো যে যে স্থানে অপারেশন হয়েছে এই স্থানে ফানি লাগাইতে যদি ডাক্তার নিষেধ করে বা লাগাইলে আপনার অসুবিধা হয় তাহলে আপনি সমস্ত শরীর দৌত করে এই স্থানটা কেবলমাত্র বীজা হাত দিয়ে যদি মুছে ফেলেন অথবা যদি মুসলেও যদি অসুবিধা হয় শুকনা রাখতে পারেন আপনার গোসল হয়ে যাবে এটি হচ্ছে একটি পদ্ধতি দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে যদি ডাক্তার পরিপূর্ণভাবে নিষেধ দিয়ে তুমি মুঠেই গোসল করতে পারবে না হয়তো অপারেশন তো বিভিন্ন ধরনের হয় আল্লাহ জানেন কার কিব যদি এই ধরনের হয় যে ওপার গোসল করলেই আপনার অসুবিধা হয় অথবা শরীরের মারাত্মক ক্ষতি হবে বা অপারেশনের ক্ষতি হবে তাহলে এই ক্ষেত্রে আপনি থৈয়মম করলেও পাক হয়ে যেতে পারবেন আপনি যদি পরিষ্কার হয়ে যান পরিষ্কার হওয়ার পর থৈয়মম করলে আপনি পাক হয়ে যাবেন কমিয়ে <laughs> 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 সরে গিয়ে কথা বলতে হবে তিনটা <laughs> আপনার 
আমি প্রশ্ন করতে চাই আমি তারাবির নামাজ সম্বন্ধে জি করুন আমার বাসার পাশেই মসজিদ আছে এই আরবি মসজিদ ওনারা এক টাকা নামাজ পড়ে জি আর আমি একটু দূরে আছে আমাদের মসজিদ না এটা শুধু তারাবির নামাজের জন্য ওরা আয়োজন করছে আমরা যেমন এশিয়ার মানুষ জি আমরা বিশ টাকা পড়ি আর এখানে এক টাকা পড়ে এইখানে তো পাঞ্জেগানা মসজিদও নাই জামে মসজিদও নাই কিন্তু অ্যাপার্টমেন্টের মধ্যে জি আমরা এক তিরিশ পঁয়ত্রিশ জনের নামাজ পড়ব এটা কি আমার জন্য সহজ হবে না এই আট টাকা মসজিদে যাই আট টাকা পড়া সহজ হবে জাজাকাল্লাহ আপনার প্রশ্নের জন্য আপনি আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে থাকুন ইনশাল্লাহ মহাদেশ সাহ হুজুর আপনার প্রশ্নের জবাব দিবেন নেক্সট কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো জি ভাই আমরা আপনাকে শুনতে পাচ্ছি প্রশ্নটা করুন আমি হ্যালো আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন জি আপনার কথা আমরা ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছি আপনি প্রশ্নটা করতে পারেন জি আমি তো এবার সর একটু হজে দিতে চাই জি হজে আমার ওয়াইফও জানে জি আমার ওয়াইফ একটু অসুস্থ পড়ে বাট আমরা একসাথেই থাকবো দুজনে এক রুমে বা এক বিল্ডিং এ থাকবো সেই ক্ষেত্রে ওয়াইফের সাথে আমার কি ধরনের মানে ডিসটেন্স মেইনটেইন করতে হবে বা একটু আমাকে যদি জানান তাহলে আমি একটু উপকারিত হব জাসাকাল্লাহ ভাই সুন্দর প্রশ্নের জন্য আপনি অনুষ্ঠান দেখতে থাকুন ইনশাআল্লাহ হুজুর উত্তর দিবেন নেক্সট কলার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমার নাম মোহাম্মদ কামাল জি ব্রিটেন থেকে করছি আমি জানতে চাই কাসার নামাজের ব্যাপারে কিছু এটা কত মাইল থেকে আরম্ভ হয় আর কাসার নামাজ আপনি সুন্নতের মুকাদ্দা ফরা লাগেনি জাসাকাল্লাহ ভাই প্রশ্ন লাগে ইনশাআল্লাহ হুজুর উত্তর দিবেন আপনার আপনার প্রশ্ন আপনি অনুষ্ঠান দেখতে থাকুন ভাই ও বোনেরা দেখতে দেখতে সময় হয়ে গেল আমাদের ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতির আপনাদের প্রশ্ন যেগুলো করেছেন এগুলো ইনশাআল্লাহ আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব বিজ্ঞাপন বিরতি থেকে ফিরে আসার পর আমাদের সঙ্গেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বারকাত জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ